A oto pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni odcinek z prezentacji Diablo 2 Resurrected. Przepiękna produkcja, przepięknej firmy, ale do rzeczy. Na początek przede wszystkim mm, mamy do wyboru klasę. Mm, musimy wybrać jedną z siedmiu klas. I są to kolejno. Amazonka, Zabójczyni, Nekromanta, Barbarzyńca, Paladyn, Czarodziejka oraz Druid. Yy, jedną z tych postaci, którą wybierzemy, możemy sobie też w dowolny sposób nazwać. I tą postacią będziemy chodzić po świecie Sanktuarium. Mroż tym niebezpiecznym. Yy, zresztą właśnie Diablo szczyci się, można powiedzieć, tym, że ma ten niesamowity klimat mroczny, tajemniczy. Nie wiadomo, o co chodzi. Piękna czarodziejka. Dobrze. Przejdźmy więc dalej. Diablo przede wszystkim, zaletą Diablo przede wszystkim jest to, że jest bardzo intuicyjne. Czyli nie trzeba jakoś tam wiedzy tłumaczyć, ani nic, nic z tych rzeczy. Tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś się przed tym usiądzie i zacznie sam myśleć, to jest w stanie bardzo dużo, bardzo dużo samemu wywnioskować. I tutaj już widzimy, jak to wygląda na samym początku. Wydaje mi się, że nie jest to dobijające. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na ekranie, nie ma tego dużo. Na samym środku stoi nasza czarodziejka. Piękna, cudowna, mogę nawet przybliżyć obraz. A obok nas stoi Warif. Z racji, że ma wykrzyki na głową, możemy posłuchać, co ma do, nam do powiedzenia, ale tylko początek, bo to jest zbyt długie, żeby tego słuchać. Witaj. Nie jestem zaskoczony widokiem kogoś z Twojego rodzaju. Od czasu ostatnich problemów przeszło tym szlakiem wielu poszukiwaczy przygód. Zgadza się, no jego tam dialog jest zdecydowanie dłuższy, ale nie będziemy tego słuchać. Gra bardzo intuicyjna, tak jak mówiłem. Klikamy, nasza postać się porusza. I od razu możemy też zauważyć, że nie możemy poruszyć w żaden sposób kamerką, ani strzałkami, ani myszką. Nie możemy ruszać ekranu, ekran cały czas będzie wycentrowany na naszej głównej postaci. Co oznacza, że będziemy się sterować, tak, będziemy sterować tak naprawdę tylko nią. Nieważne, czy potem będziemy mieć jakiegoś pomocnika w postaci najemnika, czy będziemy przywoływać jakieś stwory. Cały czas będziemy się posługiwać tylko tą jedną postacią i nią będziemy sterować. Oni będą sobie tutaj chodzili sami, nie mamy na nich wpływu. Możemy też z nimi rozmawiać, oczywiście tak samo jak rozmawiałem z Wadiwem. Tak samo mogę podejść na przykład do Kasi i z nią porozmawiać. Witaj w naszej wspaniałej norze. Zgadza się, wspaniała nora. Podobnie mogę również porozmawiać za Karą. Witaj młoda czarodziejko. Dobrze, że więcej takich jak ty pojawia się na świecie który pokrył mrok na pustyni. Zgadza się. A więc potem jak już porozmawialiśmy, porozmawialiśmy z Akarą, to tam streszczę mniej więcej, że ona tam mm, przybyła tutaj z obozowiskiem ze swoimi łotrzycami, ponieważ tutaj jesteśmy w lokali lokalizacji, która nazywa się właśnie obozowiskiem łotrzyc. Ona tutaj zabrała swoje łotrzyce, no, tak, tak się mianują, no i założyła sobie tutaj ten obóz. Dlaczego? To będzie wyjaśnione kiedy indziej. W każdym razie dam nam zadanie, które tutaj się ładnie wyświetla, bardzo intuicyjne, prawda, jest podpisane, było, że zadanie. No i mamy. Jest sześć takich kwadracików, nie możemy na razie na nie klikać, nie możemy się dowiedzieć, co pod nimi jest, ale jedno z nich nie jest y, takie jakby szare, zamazane. Siedlisko zła. Odszukaj siedlisko zła w dziczy poza obozowiskiem Łotrzyc. Tak jak mówiłem, znajdujemy się w obozowisku Łotrzyc, a naszym zadaniem jest wyjść po to, to obozowisko i znaleźć siedlisko zła, a następnie wyczyścić je całe, czyli pozbawić je stworków, no po prostu pozabijać wszystkie stworki, wszystkie poczwary, które tam znajdziemy. Hmm. Więc może teraz przejdźmy do interfejsu, żeby może było wiadomo, co tutaj jest, bo mnie to zawsze irytuje, jeżeli nie wiem, co się dzieje na interfejsie, co tutaj. Dobre właśnie też jest to, że mamy ten interfejs cały upchany tutaj na dole. Nie ma gdzieś tutaj do góry, nie ma gdzieś tutaj po bokach jakiegoś interfejsu. Wszystko jest na dole bardzo ładnie i przejrzyście pokazane. Mamy kulkę za zdrowie. Hmm. No, zdrowia mamy maksymalnie 40 i mamy go aktualnie 40 i mamy całą kulkę napełnioną, wszystko jest ok, jesteśmy w pełni zdrowi. Kiedy przeciwnicy będą nas, nas uderzali, będą nas ranili, no to nasze zdrowie będzie spadało. Kiedy spadnie do zera, no to oczywiście nasza postać umiera i odrodzi się właśnie w tym miejscu z powrotem. No tylko stracimy wszystkie przedmioty, będziemy musieli po te przedmioty iść. Dodatkowo będziemy musieli jeszcze zapłacić za naszą śmierć, więc generalnie nie jest to zbyt opłacalne i lepiej nie umierać i trzymać to zdrowie na jak najwyższym poziomie. Może nie maksymalnym, ale na wysokim poziomie. Po drugiej zaś stronie mamy kulkę z maną. Przy wielu postaciach byłoby to nieistotne, ale w że gramy czarodziejką, to czarodziejka będzie się posługiwać czarami. Czary wymagają many, więc można powiedzieć, że manę zużywamy do, no tak właściwie ataku, tak? do pozbywania się wrogów. No kiedy mana spadnie nam do zera, nic się nie dzieje, mana, regen mana regeneruje się sama. No i po prostu nie będziemy mogli wtedy używać czarów, ale nadal żyjemy, więc jest sukces. 
tutaj mamy coś takiego jak nasz pasek z miksturkami. Jak widać są tutaj mniejsze miktury zdrowia, punkty 30. To oznacza, że regeneruje to 30 punktów zdrowia, czyli gdybym na przykład 10 użyłbym miksturki, to po chwili wyleczyłbym się do pełna. Hmm. Zrobimy 4 miejsca na miksturki, potem będzie można zwiększać tą ilość, będzie można mieć tutaj więcej miksturek, ale na razie mamy tylko 4 podstawowe takie najmniejsze miksturki ze zdrowiem. Tutaj dwie, dwa takie czerwone kwadraciki. Żeby się coś więcej na ten temat przekonać, musimy wyjść właśnie po to, po to, poza to pozowisko. Żeby wiedzieć, gdzie wyjść, to można zawsze cisnąć minimapę i zobaczyć, co tu się dzieje. Minimapa posiada się w tym miejscu. Co prawda można to, żebym się tam na całym ekranie, ale mi to przeszkadza, dlatego ja używam takiej wersji w rogu. No i widzimy, tutaj mamy wszystko pokazane, tak? Faktycznie jest to pozowisko Łotrzyc. Mamy tutaj Gowariwa, Kasię, tu jest też jakiś git, Charsi. Hmm. A tylko tyle mam odkryte, tak? I teraz musimy wyjść poza to obozowisko. Zgadza się, wkraczasz na krwawe brzosowisko. Strzeżcie się, sługi zła. No i strzeżcie się, strzeżcie, będzie, będzie ostro, będzie ogniście, ponieważ jedna z naszych umiejętności to właśnie ogniste piorun. I teraz, jak już wyszliśmy, to możemy używać naszych tych dwóch umiejętności tutaj. Mamy atak, no zwykły atak. Nasza tutaj piękna czarodziejka nosi ze sobą kostur, taki kij. Kiki, jeszcze który gdzieś tam znalazła. Dzięki czemu może ona po prostu bić. Nawet gdybym go wyrzucił, to nawet jeżeli będzie miała same pięści, to i tak może atakować. Z drugiej strony natomiast mamy ognisty piorun. Tworzymy jakiś pocisk. Tworzymy jakiś ognisty pocisk, przepraszam. Poziom umiejętności pierwszy, koszt mamy 2,5. Obrażenia od ognia 3,6. To oznacza, że kiedy tego użyję w ten sposób. Piękne. Polecił sobie pocisk. Zużyło się 2,5 many. No to tamte połówki, tamte te. Ułamki on sobie będzie sam, zawsze nam pokazuje pełną wartość. No właśnie, mamy się regeneruje, tak za chwilę będzie 35. No zgadza się, dokładnie. I obrażenia od ognia 3, 6. Czyli jeżeli trafi jakiegoś przeciwnika, to otrzyma on obrażenia z przedziału 3 do 6. Czyli 3, 4, 5, bo 6. No właśnie, mamy jakiś pierwszy przeciwników, kolczasty szczur. Jeżeli najadę na przeciwnika, no to on się nie tylko podświetli, ale do góry także pojawi się jego pasek ze zdrowiem oraz nazwa kolczasty szczur. Dlaczego pasek ze zdrowiem? Bo jeżeli z takiego przeciwnika strzelę, tylko warto, żeby się przestał ruszać. Żebym go, no właśnie, trafił. No dobra, na pewno przeciwnicy są tak słabi, że padają od jednego takiego pocisku, więc nie będzie widać, że ich zdrowie spada. Ale to dobrze, no i tak właściwie można powiedzieć, że na pewno opiera cała gra, że chodzimy i po prostu strzelamy sobie z tymi pionkami do, do kłoczastych szczurów. No oczywiście jest to bardzo zbudowane, tak będzie więcej przeciwników, będzie więcej umiejętności, one będą różne, będą coraz potężniejsze, przeciwnicy też również będą coraz potężniejsi i będą nam potem sprawiali problemy. O, właśnie, kolejny przeciwnik, Diablik. Nie, nie Diablik, upadły. Dobra, one mają różne nazwy, także też upadły. Hmm. Występują w takich właśnie stadach i są bardzo słabi. Oni padają praktycznie zawsze od jednego uderzenia. Można nawet tylko właśnie uderzać w ten sposób. O, tutaj jeden przeżył. No i w ten sposób, tak? Dostawuję taki... Tutaj mam ognisty piorun pod jednym krawiecie, po drugim mam właśnie uderzenie z, z piąchy. No tak właściwie to z tego kostura. Hmm. No i sobie chodzę, ubijam. Raz na jakiś czas wypadnie z nich przedmiot. No i tak właściwie to są te podstawowe informacje, tak? O, tu kolejny upadek, proszę bardzo. I teraz tak, jeden z nich, z jednego z nich wypadł przedmiot. Wcisnę sobie nasz ekwipunek i mamy piękny ekwipunek, o jest. Mam tutaj krótki kostur, albo nie, może inaczej. W ogóle to są wszystkie przedmioty, które można nasza rodzika ubrać, czyli generalnie nasza postać. Mamy miejsce na hełm, wszystko intuicyjnie, mamy narysowany hełm. Miejsce na hełm, miejsce na zbroję, na rękawiczki, na buty. Tutaj jest nawet miejsce na broń, to widać tak, na jakiś tam miecz czy tarczę. Tu mamy akurat kostur. Do tego miejsce na pasek. Im lepszy będzie nasz pasek, tym więcej miksur będziemy mogli więcej trzymać. Oraz miejsce na biżuterię, tak jak dwa, dwa miejsca na pierścionki, jeden miejsce na amulet. Nam no tutaj z tego jednego właśnie upadłego wypadło coś takiego jak uszkodzona, skórzana zbroja. Obrona 10, trwałość 3 na 7, wymagana siła 15. Um, przedmiot jest zaznaczony na czerwono, co oznacza, że nie mogę go wyekipować. To jest nieważne, to, to jest na czerwono z tego względu, że to jest broń dwuręczna, to jest nawet obrażenia dwurącz na samej górze, to jest druga linika. Co oznacza, że musimy trzymać tą broń w jednej i drugiej ręce. Gdybym trzymał jakiś miecz i tarczę, bo to wtedy tutaj byłby miecz, a tutaj byłaby tarcza. Za to, że to jest broń dwuręczna, no to tutaj już nic nie mogę wcalić, dlatego to jest na czerwono. Tego nie mogę użyć, ponieważ nie mam wymaganej siły, siły 15. I teraz, gdzie ta siła jest? Druga siła jest tutaj, w statystykach naszej postaci. Mamy nazwę naszej postaci, poziom naszej postaci, doświadczenie. No, są mało istotne rzeczy. Bardzo istotne rzeczy są tutaj, tutaj, tutaj. tutaj. E, mamy naszą siłę. Mamy naszą siłę. 10. No, a tutaj jest napisane, że potrzebujemy 15. I to jest właśnie powód, dla którego nie możemy tej zbroi mm, założyć. Mamy również zręczność 25, żywotność 10, energię 35. 
I właśnie, siła jest głównie od tego, żeby nosić jakieś przedmioty. To jest najczęściej zbytkany problem. Właśnie, że trzeba mieć określoną siłę, określoną ilość siły, żeby móc podnieść jakiś przedmiot i go używać. Właśnie podnieść mogę, mogę każdy przedmiot, ale żeby go używać, żeby go na siebie założyć, bo aktualnie nie mam profitu wynikających z tego przedmiotu. Zresztą, a może nie, jeszcze raz powrotem, siła właśnie pozwala nam na podnoszenie coraz cięższych przedmiotów, ale też zwiększa nasze obrażenia od zwykłego ataku. No akurat u czarodziki to nie jest takie istotne, ponieważ nie będziemy raczej bić się przeciwników po prostu z piąchy, tylko będziemy ich rzucać czarami, więc ta siła będzie nam potrzebna tylko i wyłącznie po to, żeby móc nosić określone przedmioty. Zręczność podobnie. Zręczność oprócz tego, że pozwala nam nosić lepsze przedmioty, pozwala nam również na częstsze trafianie przeciwnika. To znaczy zwiększa skuteczność ataku i umożliwia używanie niektórych zbrodni. Dokładnie tak, wszystko jest na to opisane. Zwiększa skuteczność ataku, co znaczy, że mamy większą szansę na trafienie przeciwnika, ponieważ Hmm, mamy coś takiego. Średnia szansa na trafienie upadły. Z racji, że ostatnim przeciwnikiem, jakiego uderzyłem, był właśnie upadły, to tutaj mamy szansę na trafienie jego. Jest to 92%. No bardzo duża szansa, tak? Ale mimo wszystko jest to 8% szansy na to, że go nie trafię tym zwykłym atakiem. I właśnie udawanie punktów zręczności i zwiększanie swojej skuteczności ataku jest po to, żeby częściej ich trafiać. Hmm, siła będzie zwiększała obrażenia, no ale to... No, czarodziki ten jest tak istotny, tak? Te dwa statystyki są po to, żeby móc nosić jakieś przedmioty. Następnie mamy żywotność, która zwiększa liczbę punktów życia i wytrzymałości. Liczba punktów życia. Po prostu im więcej tam punktów w żywotności, tym więcej będę miał tutaj bańki ze zdrowiem. Aktualnie mam 35 na 40, ponieważ tam jak się nic nie uderzyli, no jest chciałem pić zdrowia i jak widać zdrowie się nie odnawia. Jedynym sposobem na odnowienie zdrowia jest właśnie picie mikturek, no tam zachodzenie takich żutrowicieli, picie z fontanny, żeby sobie to zdrowie odnowić. No, sposobów jest wiele, ale to najpopularniejsze są te mikturki leczenia zdecydowanie. Hmm. No i na końcu jeszcze jest energia, która zwiększa liczbę punktów many. No to mimo, że jestem czarodziejką, to właśnie diablo jest tak zbalansowane i tak stworzone, że tak naprawdę energii się tutaj nigdy nie pakuje. W jednym tylko konkretnym przypadku, ale to jest wyjątek. Hmm. Chociaż tutaj jako, jako czarodziejka mam tej energii bardzo dużo, bo 35. No i właśnie energia 35 i 35 many. Czyli tyle ile mam energii, tyle mam many. Hmm. Możliwość wydania punktów atrybutu, czyli dodania sobie takich punktów, na przykład żeby mieć z tych siły 15, żeby móc to założyć, Będę miał taką możliwość, gdy zdobędę poziom. Poziom zdobędę, gdy ten pasek tutaj dobiegnie do samego końca. Będę miał te 500 punktów doświadczenia. Ten sam pasek pokazany jest tutaj, na dole ekranu. Dokładnie ten sam pasek. I można na bieżąco śledzić sobie, który, na jakim etapie zdobywania poziomu jesteśmy. No jak widać, zabiłem niewielu przeciwników, a już ponad połowa tego paska jest zapełniona. Także bardzo dobrze nam idzie. Tutaj sobie... Dobra, ściągnąłem to. Aha, ściągnąłem to, dobra. O, mamy zombiaki. No i proszę bardzo, teraz uderzyłem go kilka razy i widać było, że jego zdrowie do góry się zmniejszało. Proszę bardzo, uderzyłem go raz, drugi raz i umieram. Upadli są na tyle słabie, że umieram od jednego uderzenia. I jak widać, ten pasek się tutaj napełnia, proszę bardzo. I napełnia się, na bieżąco. Jak ubijam, to było doświadczenie. Dzięki czemu będę mógł wydawać atrybuty, dzięki czemu będę mógł podnosić lepsze przedmioty, dzięki czemu będę jeszcze potężniejszy. No i, i tak dalej, i tak dalej. Tak, przeciwnicy będą coraz silniejsi, ja robię, będę coraz silniejszy. Doskonale. Piękny dźwięk zdobywania poziomu. I mamy nawet. Od razu się pojawiają dwa takie plusiki, więc gra zachęca, żeby to kliknąć. Nowe atrybuty. Przenosi nas do tego samego okienka, które byliśmy przed chwilą. I teraz mam na samym dole coś takiego, jak masz 5 punktów atrybutów. I teraz właśnie mogę wydać te punkty atrybutów, dodać je w dowolne. Mam łącznie 5 i mogę wydać te punkty na siłę, na zręczność, na żywotność. To znaczy mogę na przykład dodać sobie jeden punkcik tutaj, jeden punkcik tu i tak dalej. Ale teraz, zawsze że mam 5 punktów atrybutów do wydania, to wydam sobie je wszystkie siłę. Z tego względu, żeby, a, no właśnie, żeby móc sobie założyć tą szkodzoną, skórzaną zbroję. Ponieważ teraz nie jest już na czerwono, jest na niebiesko. Mogę sobie ją zabrać, bo już to nawet wymaga na siła, nie świecić na czerwono. Mogę sobie to zabrać i zwiększyć swoją obronę o 10. Na razie mnie nie jest to może tak istotne, ale zawsze warto jakąś tam obronę mieć. Do tego mm, odnowiło nam się zdrowie. Tak jak mówiłem, zdrowie się samo nie odnawia. Ja nie wypiłem żadnej mikturki, ani się nie uleczyłem. Ale to właśnie zdobycie poziomu sprawiło, że zdrowie wyszło mi na, sam, no, na samą górę. Tak? Uliczyłem się do pełna, tak samo mana się odnowiła do pełna. Więc można powiedzieć, że właśnie zdobycie poziomu jest jedną z tych możliwości uleczenia się do pełna. Drugi natomiast plusikiem jest nowa umiejętność. No i właśnie, teraz drzewko umiejętności, czyli temat bardzo, bardzo, bardzo obszerny, ale postaram się go umieścić w kilku dosłownie zdaniach. Otóż tak, mamy drzewko umiejętności. Na dole mamy, masz jeden punkt umiejętności. Czyli mogę sobie jeden punkt, ten punkt umiejętności wydać w umiejętność, które będę chciał używać. I teraz, te, które są bardziej szare, no to widać, że te na samej górze są takie jasne, takie normalne, natomiast na dole są szare. Tych nie mogę na razie użyć. Nawet jeżeli będę klikał, to nic się nie stanie. Nie jestem w stanie wydać tego punktu umiejętności na umiejętności, które są na razie na szaro. Mogę dać tylko te, które są na samej górze. Zresztą to widać, jak na nie najedzie. Mamy tutaj wszystko na czerwono, ale przede wszystkim w linijce numer, bo w sumie 5 to jest, mamy napisany wymagany poziom szósty. Znaczy, że muszę mieć poziom szósty, 
żeby tej umiejętności móc używać. W sensie, że startujemy na pierwszym poziomie, ja przed chwilą zdobyłem jeden, czyli mam drugi, a to wymaga szóstego, bo to chyba logiczne, że nie mogę tego wybrać, tak? Ale oprócz tego, że nie mogę tego tej umiejętności wybrać, to tutaj mam taką strzałeczkę, ona tutaj słabo widoczna, lepiej jest widać ją tutaj. I to oznacza, że jeżeli będę chciał wybrać tą umiejętność na przykład, to nie tylko jest mi potrzebny wymagany poziom 12, który jest mi napisany, dobra, zombie nie przyszedł. No właśnie. Nie tylko muszę mieć 12 poziom, ale także muszę wybrać tą umiejętność, czyli muszę co najmniej jeden punkt umiejętności dać w tą zbroję mrozu, żeby potem móc używać lodowa tej zbroi. No i teraz jak widać, tutaj mamy coś takiego jak lodowy pocisk, lodowe uderzenie, lodowcowy grot, mistrzostwo we władaniu zimnem, czyli mamy umiejętności generalnie od zimna. I faktycznie do góry mamy zakładki zimno, błyskawice, ogień. Czyli to oznacza, że taka czarodziejka może posługiwać się umiejętnościami mrozu, umiejętnościami od błyskawic i umiejętnościami od ognia. Wszystkimi, albo skupić się na jednym drzewku. Możemy skupić się na jednej umiejętności, na jednym drzewku. To już zależy tylko od nas. I tutaj, hmm, błyskawica, jak widać, no tutaj no jest praktycznie to samo, co w zimie, tak? Też nie mam żadnych umiejętności. Natomiast u ognia jest coś innego. Ponieważ ta umiejętność jest na niebiesko. Ma tutaj napisana jedynkę, znaczy to jest kreska, ale to jest jedynka. Hmm. I to oznacza, że mogę tej umiejętności używać i faktycznie mogę, ponieważ ta umiejętność, no to jest ta, która jest przypisana tutaj, tak jak kliknę, że bardzo mogę używać od tego pocisku. Ale to z tego względu, że mam krótki kostur. I teraz do niego wrócę, nie wytłumaczyłem go na samym początku, ponieważ teraz do niego wracam. Krótki kostur, obrażenia dwurącz, 1-2, trwałość 20 na 20, to jest kwestia naprawiania, to jest zupełnie coś innego. Kasa kosturu, duża szybkość ataku, to też nas bardzo interesuje. Plus jeden do umiejętności ognisty pocisk czarodziejka. Zdaje się napisane, że czarodziejka, to znaczy, że gdybym wziął ten kostur inną klasą, to nie mógłbym tego używać. Nie, mógłbym, nie miałbym tego profitu wynikającego z plus jeden do umiejętności do ogniętego pioruna. Znaczy, że jestem czarodziejką, to mogę tego używać. Mam plus jeden do umiejętności ognisty piorun, czyli dokładnie to. Tę umiejętność posiadasz dzięki przedmiotom, jest wszystko napisane. Ognisty piorun, tworzy magiczny ognisty pocisk i tak dalej, i tak dalej. Hmm. Tutaj mam napisane jeszcze w sumie, że to jest plus 50% do obrażeń zadanych nieumarłym. Czyli kiedy atakujemy nieumarłych, no to mamy tak naprawdę szansę na zadanie obrażeń no większych. Jak, jak, tu, jak tutaj to system liczy, nie jestem pewien hmm, i sam też tego nie będę liczył, no ale za każdym razem, kiedy będzie losowana obrażenia, zadam nieumarłym obrażenia zwiększone o 50%. Czyli jakbym chciał zaatakować sobie takiego zombiaka, które tutaj na przykład chodzą, no to jeżeli się wylosuje na przykład dwa obrażenia, no to ja zadam zamiast tego trzy obrażenia, bo zadam 150% obrażeń. No czy to jest taka ogromna różnica? No nie, jestem bardzo, że my już używamy zdolności. I teraz właśnie, zatrzymam ten jeden punkt umiejętności, no to warto by go było wydać, tak? Więc jakie mam możliwości? Mogę dodać jeden punkcik do tego właśnie ognistego pioruna i wtedy będę miał tą umiejętność na drugim poziomie. I jest to tam napisane niżej. Mamy tam tworzymy magiczny ognisty pocisk, koszt mamy 2 na 5, ognisty poziom, znaczy poziom umiejętności 1, obrażenia od ognia 3, 6. I pod tym jest napisany następny poziom obrażenia od ognia 4, 7. Co znaczy, że jeżeli podniosę poziom tej umiejętności, no to wtedy będę miał obrażenia od 4 do 7. Będę po prostu zadawał większe obrażenia za pomocą tej umiejętności, tak? I tylko tyle się zmieni. Hmm, właściwie zrobię to, proszę bardzo, i teraz już nie świeci na niebiesko, tylko na biało, ponieważ to oznacza to, że ja już dałem jakiś swój punkcik. Natomiast ta cyferka cały czas świeci się na niebiesko, ponieważ oznacza to, że zwiększyłem poziom tej umiejętności z jednego do dwóch teraz za pomocą tego przedmiotu, tak? To zwiększyłem poziom umiejętności o niestety piorun o jeden. Czyli nawet jeżeli ja dałem tutaj jeden, punk jeden punkcik, przedmiot dodał jeden swój punkcik i teraz mam dwa. Dzięki temu. Proste, logiczne, bardzo intuicyjne, tak jak mówiłem. I teraz czy tutaj większe obrażenia? Prawdopodobnie. No na pewno. To obrażenie nie było jakieś tam mordercze, bo to było o, zamiast 4 do 7. E, tak, nie, od 3 do 6 do 4 do 7. To było dokładnie. Możemy sobie strzelać. Hmm. Może i dalej. O! Proszę bardzo, gdzieś tam po drodze napotkaliśmy jakiś obluzowany klas. Mogę sobie go najechać. O, proszę bardzo, i wypadł niskiej jakości pikowana zbroja. I sprawdzę. Siedzi się na niebiesko, co znaczy, że mogę ją ubrać. I jest to zbroja. Ehm, obrona 6, trwałość wymaga na siła 12. I teraz mogę sobie porównać. Mam założoną zbroję skórzaną, która daje mi 10 do obrony. Mam tutaj pikowaną zbroję, która daje mi już 6 do obrony. No, czyli to jest logiczne, tą wyrzucam, bo ta jest lepsza. A dwóch zbroi no, nie uniosę, choćbym chciał. Hmm, idziemy sobie dalej. Ja metuję na początku, może to nie jest jakieś szalenie porywające, to trzeba tłumaczyć te umiejętności. Hmm, ale potem, kiedy to nie to się robi się coraz więcej, kiedy one mają coraz większe efekty, to się obrażenia obszarowe. Mogę wybuchy. O, właśnie, powiedziała, że potrzebuję many i zgadza się. Mam dwa punkty many, ta kula się opróżniła, a mój ogniski pocisk kosztuje 2,5. Tak, kiedy dopiero jak mam trzy punkty many, mogę tego I tak dalej. 
naprawdę nie jest takim dobrym pomysłem cały czas strzelanie tego magicznym piórny, ponieważ ona bardzo szybko się skończy. No dobrze, jesteśmy. Mamy się disko zła, proszę bardzo, znalazłem. Przedem ścieżką, mamy tutaj mini mapę cały czas zaznaczoną. Ona jest dosyć też intuicyjna, tak? Tutaj mamy takie właśnie szare, nie wiem, takie właściwie brązowe kropeczki. To jest ścieżka, po której się porusza. Tą ścieżką można tutaj zobaczyć, tak? Mm. Jest faktycznie różnica, tak, gdzie mamy trawę, gdzie mamy ścieżkę. Po tych ścieżkach warto się poruszyć, ponieważ one zazwyczaj wytyczają nam drogę, gdzie mamy iść do naszego celu. I mamy właśnie siedlisko zła. Tutaj również zaznaczone jest na minimapie. Ta, ten niebieski krzyżyk to oczywiście moja postać, która się porusza. Względem mniej właściwie porusza się cała minimapa. Dobrze, wchodzimy do siedliska zła, czyli do naszego pierwszego zadania. To miejsce oznacza kłopoty. Oj tak, oznacza kłopoty zdecydowanie. Dobrze. A teraz moim zadaniem jest wyczyszczenie wszystkiego, co tutaj się znajduje, czyli podejście do każdego, każdego pojedynczego zombieka, do każdego pojedynczego upadłego i po prostu przywalenie im tej laski. Ubicie ich. Nie mogę zostawić tej, tej jaskini żadnego przeciwnika. Dobrze. Ja sobie wyczyściłem całe siedlisko zła. Całe siedlisko zła jest oczyszczone. Jak widać, teraz mamy tutaj takie promienie światła, co oznacza, że całe siedlisko zła zostało oczyszczone. Wykonaliśmy nasze zadanie. Zostało ono zaktualizowane, wróć do Akary po nagrodę. Zgadza się. Czyli teraz, żeby dokończyć to zadanie, musimy pofatygować się z powrotem do Akary, czyli do naszego zdecydowcy i powiedzieć jej, że zadanie zostało wykonane. Po drodze, oczywiście, jak widać, tutaj mamy całą minimapę, no prawie całą, bo tutaj udział, całą minimapę tych podziemi. One nie były duże, zajęło to dosłownie chwilkę, żeby to przejść, pozabierać wszystkie potworki, pozabierać z nich rzeczy. No to do tego się diabeł sprowadza, także jednak chodzimy tam po różnych lokacjach, zabijamy te stworki, zabieramy z nich przedmioty i ubieramy się coraz lepiej, mamy coraz lepsze przedmioty. Jak widać, troszeczkę się w tym kierunku zrobiło tłoczniej. Niewiele to nadal jest mało przedmiotu. No, zdobyłem kolejną skórzaną zbroję. Tym razem widzimy, że mam obronę 17, ta ma obronę 10, więc jest ona zdecydowanie lepsza, mogę sobie założyć. To mogę właściwie zostawić, a zostawiam sobie. Jakieś tam noże do rzucania, obrażenia przy rzucie, obrażenia jednorącz, liczba, wymagana zręczność. Takie różne rzeczy, tego się generalnie nie używa za często. Ale zbieram to z pewnego ważnego względu. Ten przedmiot będzie drogi. Będę mógł go drogo sprzedać, a złoto jest istotne, ponieważ złoto jest pokazane tutaj, tak? Maksymalnie złota 30 tysięcy. No to jest maksymalnie złoto, ile mogę być aktualnie przy sobie, ile się zmieści w kieszeniach. To się ta wartość zwiększa się z poziomami, ale to jest mało istotne, raczej tyle nie uzbieram tutaj. Hmm, Zdobrałem kilka miksurek, mniejsza mikstura leczenia i mniejsza mikstura many, czyli dokładnie to samo co miksturka leczenia, ma oczywiście inny kolorek, ale ta uzupełnia many, ta uzupełnia 40, czyli nawet gdy miał zero many, mogę sobie od razu, nie od razu, ale po chwili przywrócić praktycznie całą many. Proszę bardzo, przeciągam, zamieniam, teraz nawet tutaj mamy takie, o, skróty klawisze będą pokazane, tak? Czyli jak kliknę 1, 2, 3, 4, to wtedy na klawiaturze, no to wtedy mi się użyje określona miksturka, będę musiał je szybko odnowić many. Tu się zrobię, mam trzy miksurki zdrowia jeszcze. Do tego mi się udało zabrać kluczyk. Kluczyk jest istotny, żeby otwierać zamknięte skrzynki. Do tego mam jeszcze zwój miejskiego portalu, który jest istotny, ponieważ jak sobie go użyję, to otworzy mi się portal do miasta. Obozowisko skołoczyc. Dokładnie. Zaraz tam pójdziemy. Zdobyłem też kilka swoich identyfikacji. Tak samo jak zwój portalu, który właśnie tutaj teraz użyłem i on zniknął. Tak samo jak użyję zwój identyfikacji, na przykład tutaj, ale to za moment, to one także znikną. Takie przedmioty jednorazowe. A do czego jest potrzebne? Zaraz zobaczymy. Otóż, jeżeli sobie na przykład wezmę takie buty, no to widzimy, obrona 2, trwałość 8 na 12, ale niezidentyfikowane. Ja tego nie mogę założyć, mimo że spełniam warunki, bo nie ma żadnych warunków podanych, tak naprawdę, to nawet nie mogę tego użyć, ponieważ nie wiem, co te buty dają, jakie mają statystyki i muszę je zidentyfikować. Używam, proszę bardzo, buty zręczności. Plus jeden to zręczności. Ja też nie mam żadnych butów, no to zawsze te dwa obrony, plus jeden do zręczności, zawsze się przyda, można są rękawiczki w geniuszu. Nieważne. <głos> Tutaj są buty oczywiście. Yy, tak samo użyję sobie zwoju identyfikacji na tych drugich butach. Teraz, tak, jaka jest różnica między tymi dwoma butami? Te buty mają żółtą nazwę. Te buty mają niebieską nazwę. Żeby było bliżej pokazywać. Z jednej strony niewiele to zmienia, ale z drugiej strony bardzo wiele, ponieważ buty zręczności, które są niebieskie, czyli generalnie niebieskie przedmioty, mają kilka właściwości magicznych. Jak widać, plus jeden do zręczności jest napisane, tak? Jest to napisane na niebiesko, co oznacza, że jest to wartość magiczna. I dlatego jest to przedmiot magiczny. Logiczne. Czyli jak znajdujemy, znajdujemy jakieś niebieskie przedmioty, to to oznacza, że one będą miały kilka, dosłownie, może więcej, takich właśnie właściwości. One nie są jakieś super, są to lepsze przedmioty niż takie białe, jak tutaj na przykład, które no nie robią nic, tak? Po prostu obrona 10 i tyle, i koniec. I to nie ma żadnych właściwości, tak? To jest na niebiesko, ma jakąś dodatkową wartość, ok. Ale te buty są żółte, czyli jeszcze lepsze. Dają cztery obrony, no te, te dają dwa, więc to jest ewidentna wyższość. 
plus 20% do obrony, no to się nie zwiększyło. No niestety, no, mamy 4 obrony, a to zwiększyło obrony, naszą obronę o 20%, więc właściwie to tam jakiś tam ułamek i nie doliczyło na tej wartości, więc to akurat nie zadaje. Ale plus 1 do zręczności, czyli właściwie to samo co tutaj i plus 10% do przywracania wytrzymałości. A przywracanie wytrzymałości to jest osobna statystyka, pokazana tutaj wytrzymałość. Ona jest używana podczas biegania, czyli jak sobie biegam, o właśnie, to ona zaczyna się zużywać. Czyli to jest jakby no, kondycja naszej postaci, tak jak długo jest w stanie ona biegać. Kiedy stanie w miejscu albo będzie chodziła, bardzo szybko się to odnowi. No i właśnie to sprawia, że plus 10% do przywracania wytrzymałości, czyli jeszcze szybciej będzie to przywracało. Może niewielka różnica, ale wydaje mi się, że dwukrotnie większa obrona w butach jak najbardziej. Założymy sobie te żółte, no bo to zawsze jest jednak lepszy przedmiot, tak? Jest to taka hierarchia właśnie, że te białe są najsłabsze, potem są te niebieskie, potem są te żółte, a potem są jeszcze i do czego przejdę za chwilę, jak wrócimy do miasta. Ponieważ tutaj mamy właśnie pisze toporę, toporku i tak nie będę używał, nieważne co, który jest lepszy, który zapewnia mi zaklęcie, ale zawsze sobie można ten toporek założyć. Mogę go założyć, jest na niebiesko. Obrażenie jednorącz 3 do 8, bo to ma obrażenie 1 do 5, więc toporek byłby zdecydowanie lepszy. A i tak nie będę tego zakładał. Rozdane maksymalne obrażeń, zwiększone obrażenie przeciwko nieumarłym, zwiększone szczególność w ataku, czyli to, co już mówiłem wcześniej, czyli mamy, będziemy, mielibyśmy większą szansę na trafienie naszego przeciwnika. Dodaję 1-2 obrażenia od ognia, dodaję 1-3 obrażeń od błyskawic. Czyli nasze ataki miałyby dodatkowo efekt od ognia i dodatkowo efekt od błyskawic. Czyli zadawalibyśmy tylko, nie tylko obrażenia fizyczne z przyłożenia, ale także obrażenia od, <śmiech> od ognia oraz od błyskawic. Hmm. Po czym to poznać, dlaczego to jest istotne? Hmm. Tutaj mamy napisane nasze obrażenia. Atak, obrażenia. 1-5, czyli nasze obrażenia od ataku. Ognisty piorun obrażenia. Od 6 do 9. Hehe. <śmiech> To oznacza, że jeżeli użyjemy naszego ognistego pioruna, to zada on od 6 do 9 obrażeń. Wszystko się zgadza. Jest on na czerwono, ponieważ te obrażenia będą od ognia. I teraz dlaczego jest istotne, dlaczego używamy obrażeń od ognia, od brozu, od błyskawic, od trucizny, albo obrażeń fizycznych? No i co jest, jest to istotne ze względu na nasze odporności. Na samym dole, możliwe, że było to możliwe do zauważenia, Mamy coś takiego odporność na ogień 0%, odporność na zimno 0%, odporność na błyskawice 0% i odporność na trucizny 0%. Te wartości będą mogły być zwiększane. Yy, aż do maksymalnie 75%. No i to jest opisane, tak? Zmniejsza otrzymywane obrażenia od ognia, to jest dosyć logiczne, tak? Czyli im wyższą odporność na ogień będziemy mieli, tym mniej obrażeń od ognia będziemy przyjmować. Czyli jeżeli przeciwnik strzeli w nas kulą ognia, no to po prostu otrzymamy z niej mniej obrażeń. Yy. Na początku, na początku nie aż takie istotne, ale potem nabiera to ogromnego znaczenia, kiedy przeciwnicy mogą nas właściwie zabijać jednym strzałem. Wtedy te, te odporności są naprawdę bardzo istotne. Przeciwnicy również mają, również mają takie swoje odporności. I to wynika na przykład z takiego talizmanu. Talizmany to jest zupełnie inna rzecz, można powiedzieć. Talizmanu nigdzie nie mogę włożyć w żadne, w żadne miejsce, które by pasowało. Talizman działa w momencie, w którym jest w naszym ekipunku. No ten co prawda nie działa, bo mamy wymagany poziom szósty. Ja tego poziomu szóstego jeszcze nie mam, bo poziom trzeci tutaj widać. Ale gdybym miał ten poziom szósty, to moje ataki z bliska, wręcz takim swoim kosturem, zadawałyby jeszcze dodatkowo 6 obrażeń od trucizny w ciągu 3 sekund. No, trucizna to są obrażenia rozłożone, rozłożone w czasie mm, właśnie tych 3 sekund. No i po prostu byłyby to dodatkowe obrażenia, tak? Oprócz tych zwykłych obrażeń zadawałbym też obrażenia od trucizny. Hmm. Czyli takie właśnie cztery odporności i cztery rodzaje dodatkowych obrażeń, które możemy zadawać. No najpopularniejsze może są, są te fizyczne, ale jako szarodziejka zadajemy obrażenia właśnie od ognia. Yy, ale nie trudno się domyślić, że jeżeli będziemy yy, wybierać umiejętności z drzewka błyskawic, to będziemy zadawać obrażenia od błyskawic, a jak drzewka zimna, to obrażenia od zimna. Jak akurat szarodziejka ma właśnie ten problem, że ona ma obrażenia od zimna, obrażenia od błyskawic, obrażenia od ognia, bardzo super, ma bardzo duże obrażenia, ale ma bardzo niskie obrażenia fizyczne, właściwie żadnych obrażeń fizycznych nie ma. Co sprawia, że jeżeli, jeżeli napotkamy przeciwnika, który będzie miał odporność na obrażenia fizyczne i nie będziemy mogli go zranić obrażeniami, nie, odwrotnie. Także nie będziemy mogli przeciwnika zranić y, jakimś żywiołem, którym aktualnie gramy, to będziemy mieli, będziemy mieli o wiele większy problem. Będziemy mieli jak tego przeciwnika zabić po prostu. Ale dobrze. Wracamy się do tego obozowiska Łotrzyc. I przenosimy się do obozowiska Łotrzyc z powrotem. I jesteśmy. Mamy nawet pokazaną mapę. Jesteśmy z powrotem. No dobrze, w takim razie pójdźmy sobie do tej akary, żeby oddać to zadanie, tak? Ponownie będzie miała ona właśnie wykrzyknięć nad głową. Udało ci się oczyścić siedlisko z łaz. Świetnie, udało nam się oczyścić. I w nagrodę za to, mimo że nie, do, nie zdobyłem nowego poziomu, to dostałem nową umiejętność. I dostałem faktycznie jeden punkt umiejętności, czyli mogę sobie w ramach nagrody za to zadanie wydać jeden punkt umiejętności. Proszę bardzo, i mam cztery. Spoko. 
Dodatkowo nagrodą za to zadanie Dobry jest wieczór. reset atrybutów i umiejętności, tego tutaj wcześniej nie było. E, czyli mogę po prostu sobie to kliknąć. Tak, te. i z powrotem. Dostałem wszystkie atrybuty, mam ich do rozdania 10, proszę bardzo, jest tam. Te 5 do siły, 5 do żywotności, znowu umiejętności, znowu mam 3 do rozdania, no mogę sobie nawet i tak samo rozdać. Normalnie byłoby to bardzo słabe, ponieważ nie, mam tego, nie mogę tego zrobić drugi raz. Jest to jakby taka jednorazowa opcja, a ja ją zużyłem. Tylko, że ja się akurat tym nie przejmuję, bo hmm, można powiedzieć, że troszeczkę tutaj oszukuję grę i mam taką możliwość resetu w każdym momencie. Proszę bardzo, znowu sobie zresetowałem, znowu mam 10. One zniknęły, mogę sobie rozdać od początku, ale ja mogę sobie resetować te umiejętności w nieskończoność, dlaczego ten, dlatego to nie jest takie istotne, ale gdybym grał na uczciwych zasadach, to mógłbym się, że to by było bardzo ważne, żeby ten reset sobie zostawić. A hmm, ma do nas jakieś zadanie kasie. No, Moje zwiadowczynie właśnie doniosły mi... Dobra, nieważne. To jest jakieś kolejne zadanie. To nam się wykonało. Nie zgadza się, a kara nam już dała nagrodę. To zadanie zostało wykonane. Mamy drugi. Cmentarz sióstr. Poszukaj krwawej orlicy na cmentarzu w pobliżu zimnej równiny. No i teraz znowu byłoby to zadanie, gdzie trzeba iść po prostu, gdzieś tam iść w teren, po ścieżce, dojść na cmentarz, pokonać tam krwawą orlicę, wrócić do Kasi, oddać jej to zadanie, otrzymać nagrodę. Tego już robić tutaj nie będę. Bo te zadania potem będą powiedzmy, że takie same. No nie takie same, ale... No i teraz tak. Mamy te przedmioty, których nie używam. Coś trzeba z nimi zrobić. W sumie ten też, ten też do, do sprzedania. Te przedmioty sobie zostawię, proszę bardzo, pokładam sobie jakoś tutaj tak, powiedzmy, że ładnie. Ten na razie nie działa, ale zostawię go sobie, a czemu nie? I teraz mogę sprzedawać. U Akary również była opcja handlu, ale mamy tutaj Charcy, proszę bardzo, która pracuje w kuźni. Hej, nazywam się Charcy i pracuję w kuźni. No ja zgadza się, przedmiot powiedział się właśnie. Powiedziałem nagrodę. I mamy właśnie teraz ekran handlu z jakimś tam mm, npz -em z jakąś osobą. I teraz tak, mamy tutaj dużo, mamy dużo pancerzy, która nam mogłaby nam sprzedać jakieś rękawiczki, jakieś pancerze, jakieś tutaj zbroje, hełmy, jakieś kaptury, yy, cały asortyment różnych broni, yy, łuków, kuszy, oszczepów, jakieś tam dorzucania. Mało istotne, ja tego kupować i tak nie będę. Yy, przynajmniej póki co. Ważne jest to, że chcę sobie to sprzedać. Proszę bardzo, zobaczcie sprzedaży, teraz nam się pojawiło 90 super. No i zdobyłem te budki, 90 zdobyłem tutaj. Za toporek 267, za taką zbrojkę 70, za toporki, za toporki, za nożyki, przepraszam, 480 właśnie, po to je wziąłem, żeby tak drogo sprzedać. Jest to dosyć istotne, dobrze, to sobie zostawię, to sprzedałem i teraz jest taka opcja jeszcze jak naprawa całego ekipunku. To jest bardzo ważne, żeby tych kowali sobie naprawiać. Czegoż ci trzeba? Ponieważ, ponieważ, ponieważ mamy właśnie trwałość, tak, mamy obronę 17, potem trwałość 16,24. Trwałość będzie nam no się zmniejszała po prostu, będzie tam znikała w ramach tego, jak przeciwnicy będą nas ranili, tak? No jeżeli to zbroja, no to jeżeli nas przeciwnik uderzy, no to wtedy prawdopodobnie trwałość spadnie. W butach jest to samo, bo jakby daje, daje nam to pancerz. Bronie natomiast używają się w momencie, kiedy my atakujemy, kiedy to my wymierzamy cię. No i te bronie, te pancerze, wszystko się powoli psuje. Dlatego dosyć istotne, żeby raz na jakiś czas wrócić do tego kowala, czy tam jakiegoś naprawiacza i sobie to kliknąć, naprawić wszystko. To trochę kosztuje, ale zazwyczaj bardzo mało. A dzięki temu mam, proszę bardzo, trwałość była 10 na 20, teraz 20 na 20. Wszystko zostało naprawione, nie musimy się martwić, czy coś nam się zepsuje, bo jeżeli jakiś, jakiś przedmiot nam się zepsuje w terenie, to niestety, ale nie będzie on spełniał swoich właściwości. Czyli gdyby na przykład mi się zepsuła zbroja, to wtedy straciłbym tą premię do 17 do obrony. I teraz ta skórzana zbroja jest dosyć specyficzna. Ponieważ na samym dole ma coś takiego jak gniazdo 1. To jest kolejna mechanika. Przedmioty mogą być gniazda, czyli miejsca, w które możemy wkładać no właśnie różne rzeczy. Możemy wkładać klejnoty, możemy tam wkładać runy, możemy tam wkładać klejnoty. Yy, co tam jeszcze można było wkładać? No, jakieś tam rzeczy na pewno. Czaszki. O właśnie, to też było wkładać. I teraz ja to zrobiłem. Właśnie. Twoja skrytka. To też jest istotne jeszcze co do tego. Yy, mam miejsce, które mogę to składować. Nie muszę cały czas wszystkiego nosić przy sobie. Mogę sobie tutaj zostawić. Tak? Mogę na przykład sobie zostawić ten talizmanik. Proszę bardzo, to mi nie zniknie. To tutaj zostanie. Będę mógł do tego wrócić, zabrać to sobie. A to i tak na razie nie. Nic nie robi, no bo nie mam tego poziomu. Tak? Będę mógł to zabrać, jak już szósty poziom zdobędę. Yy, I teraz tak. Mamy właśnie tą zbroję. I w tą zbroję można wsadzić jakiś przedmiot. I z racji, że można wsadzić w nią jakiś przedmiot, to jest ona napisana na szaro. To nazwa jest szara. Nie biała jak tutaj. Tak? Nie żółta jak tutaj, tylko właśnie szara, z tego względu, że ma te gniazda, ma miejsce na przedmiot. I teraz posłużę się z 
swoimi skrytkami yy, innymi, ponieważ ta jest osobista, czyli ta skrytka jest przeznaczona tylko dla tej postaci, natomiast te są wspólne dla moich wszystkich postaci, dlatego są tutaj różne, różne jasne przedmioty, dosyć dużo. Yy, I poczucie sobie na przykład, proszę bardzo, yy, zbroja, 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 o, na przykład to sobie wezmę. Wziąłem sobie taki ametyst, yy, no i teraz tak. Takie ametysty, kamienie szlachetne generalnie mogą wypaść na gdzieś w terenie, możemy je zabrać i teraz tak, można umieścić w przedmiotach z gniazdami, właśnie. Jeżeli umieścimy tą, ten ametyst w broni, da, da nam to plus 40 do skuteczności ataku, czyli większa szansa na trafienie przeciwnika. Jeżeli w zbroi to plus 3 do siły, jeżeli w chromie to też 3 do siły, jeżeli w tarczy to plus 8 do obrony. My umieścimy sobie to w zbroi, więc dostaniemy plus 3 do siły. Super, no nawet nam zmieniła kolor, jak to założę, to no właśnie zmieni kolor też tutaj. Jest to taka pierdółka, może nieistotne, może to nie było takie opłacalne. Ale zawsze coś, jest taka możliwość, tak? I teraz ta zbrana daje nam plus 3 do siły. Ten, to miejsce na przedmiot zostało już zajęte, nie mogę wsadzić tutaj już nic więcej, nie mogę tego zamienić, nie mogę tego wyjąć. To już tak po prostu zostanie. Ale skoro już jestem przy tych kolorach przedmiotów, mamy tutaj krótki kostur, który ma kolor biały, jak widać, ten naz nazwa, główna nazwa, krótki kostur, jest na biało. Tutaj, skórzana zbroja z klejnotem, jest na szaro, to znaczy, że miała tam, ten przedmiot ma gniazdo. Pluga, wytropiciel, buty, na niebie, na... Na żółto, czyli ma więcej tych niebieskich wartości. Jest to przedmiot rzadki, który ma dużo właściwości, no i jest dosyć istotne. Są jeszcze dwa rodzaje kolorów. Kolory złoty, tak jak tutaj, Burza do Kianon. I są to przedmioty unikatowe. Takie właściwie bardzo rzadkie. Naprawdę ciężko jest na coś takiego trafić. To jest moja taka skrytka z takimi właśnie przedmiotami. Pikeny, wędrowiec, tu jakiś stalowy cios, jakiś. Bing, Shivang, jakiś trujący chwyt, spojrzenie wampira, tego typu rzeczy. Jak widać, te przedmioty mają naprawdę bardzo dużo właściwości, tak? Te opisy są naprawdę bardzo długie. Mamy tutaj obronę aż 100 w samych rękawiczkach, gdzie nasza zbroja aktualnie daje nam 17 obrony, a tutaj rękawiczki dają nam 100. Więc jest to naprawdę bardzo rzadki przedmiot. Wymagana siła 20, wymagany poziom 29. Musiałbym 29 poziom zdobyć, żeby móc to w ogóle założyć. Jakieś tam obrażenia trucizny, aż 60 w ciągu 4 sekund. Plus 5% do zdrowia wykreślonego za każde trafienie, czyli gdybym uderzył przeciwnika, otrzymałbym zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Tych właściwości może być naprawdę bardzo dużo. Jakby tutaj się wczytać, są no, różne rzeczy, naprawdę różne właściwości mają te przedmioty. Hmm. Jakaś tutaj, prawda, grzechocząca klatka, albo na przykład ostrze Alibaby. Ostrze Alibaby, Alibaby akurat mi się trafiło takie, że ma jeszcze tutaj te dwa takie kółeczka, czyli ma dwa gniazda. Czyli nie dość, że to jest unikatowy przedmiot, bo jest złoty, to jeszcze ma dwa miejsca na klejnot i mogę coś tam wsadzić. Także bardzo fajnie, bardzo dobry przedmiot, mieczek taki zwykły, jakieś tam maczet. Jeszcze jeden rodzaj przedmiotu, rodzaj zielony. Nieugięty HMOSu akurat tutaj jest, proszę bardzo. Zbroja, kirys tak właściwie, obrona 688 obrony, wymagana siła 52, wymagany poziom 44, plus 500 do obrony to daje. Plus 40 do obrony w walce branch, jakieś tam plus 75 do zdrowia. I te przedmioty zielone to są przedmioty setowe, czyli takie przedmioty z zestawu, o właściwie, tak, przedmioty z zestawu. Przedmioty z zestawu dają nam tyle, że, w sumie teraz nie mogę żadnych założyć, to może sobie mm, mm, słaby pokaz, ale mamy napisane właśnie na samym dole, na przykład pełna zbroja Sigona. I tam jest napisane Straż Sigona, Kapota Sigona i tak dalej, i tak dalej. Te przedmioty, które są na zielono, napisane tam na samym dole, oznacza, że je, ja je mam, już je zdobyłem. Tutaj jest przyłbica Sigona, tu, tu jest, yy, co to jest? Zestaw Sigona, tak? Tak, tutaj jest Straż Sigona, tu są jakieś trepy Sigona, kapota Sigona i tak dalej. Natomiast ten jeden, to schronienie Sigona, to jest ostatni przedmiot z tego zestawu. Ostatni, który mi brakuje. Kiedy go zdobędę, będę miał cały zestaw Sigona i będę mógł te przedmioty na siebie założyć. Znaczy, no, założyć mogę je nadal, tak? No teraz akurat nie, bo nie mam wymagań, bo nie mam tego poziomu. Ale generalnie im więcej przedmiotów zestawu na siebie założę, tym więcej będę miał z tego profitu. To znaczy, same takie przedmioty, same jakby takie pojedyncze, nie mają dużej właściwości. Jakieś tam, no niby 30 do mana, niby 25 do obrony, niby dużo, ale na dłuższą metę to jest mało. Na dłuższą metę to jest mało, tak? No, tutaj mam rękawiczki, które dają urony 12, a przed chwilą mówiłem o rękawiczkach, które dają 100 do obrony, tak? No jest troszeczkę cienko. Natomiast im więcej tych przedmiotów założę, tym lepsze rzeczy będę dostawał. To będzie lepiej wytłumaczone później, co dokładnie to dają. Będzie pokazane dokładnie, że faktycznie im więcej przedmiotów w zestawu, tym lepsze właściwości, tym więcej bonusów. I bardzo dobrze. No i to są właśnie te dwa takie najrzadsze, tak? Właśnie te złote przedmioty, które same w sobie są bardzo dobre. I przedmioty setowe, 
które po skompletowaniu całego setu, albo przynajmniej większości tego setu, no będą nadawały naprawdę potężne właściwości, właściwie jeszcze lepsze niż takie pojedyncze tutaj złote. No więc tak właściwie to by było na tyle z tych takich powiedzmy podstawowych zasad, chociaż i tak to wyszło naprawdę bardzo dużo tego. A co takie te podstawowe mm, zasady, tutaj nie było jakiejś mega dużo walki, yy, żeby tego po prostu jakoś tak mocno nie przedłużać. Yy, raczej więcej z mechaniki, z zasad, jak to wygląda, o co tutaj chodzi. Yy, natomiast umówmy się, że jednak Diablo polega na tym właśnie, żeby chodzić i po prostu nawalać te potwory cały czas, napierdzielać tymi z pelami na prawo i lewo, żeby można powiedzieć, że lała się krew, chociaż tego za bardzo nie ma. Jest to w miarę ocenzurowane. Także to by było na tyle. Z grubsza rzecz mówiąc, aczkolwiek jest jeszcze jedna, najważniejsza rzecz. Otóż to jest Diablo 2 Resurrected. To oznacza, że jest to odnowiona wersja. Resurrected, ta końcówka, ten dodatek. Oznacza to, że, o, oznacza to, że jest to odnowiona wersja. A była też wersja oryginalna, po prostu Diablo 2, wydana w 2000 roku. I wyglądała ona właśnie tak. Mam możliwość jednym przyciskiem zmiany no, grafiki po prostu. Wiele więcej się nie zmieniło, tak? Nadal no, ma te same przedmioty, nadal no, mam skórzaną zbroję z klejnotem, który ma ten sam klejnot, tak? Krótką laskę, mikstury, złoto zachowałem, wszystko to samo. Dokładnie te same zasady, wszystko gdzieś tak samo. Ale różnica jest taka że jest zupełnie inna grafika. I właściwie no tyle się zmieniło, tak? Tak to wyglądało 22 lata temu. A teraz wygląda to tak. No zdecydowanie lepiej. Bo różnica jest kolosalna. 